हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज का टॉपिक है हैदिंग ऑफ फ्रिंजेस जिसको हम फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन भी कहते हैं जब कोई चीज टेढ़ा प्रेजेंट हो उसको हम कहते हैं कि वो इंक्लाइंट है अब यहाँ पे इक्वल इंक्लिनेशन का मतलब होता है इक्वल एंगल फिगर फर्स्ट शोज एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट हैविंग एस वन एस टू एस थ्री एस थ्री पॉइंट ऑन एट जो फिगर फर्स्ट है वहाँ पे हमें एक एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट दिया है जिस पे पॉइंट एस वन एस टू और एस थ्री प्रेजेंट है द रेस ऑफ लाइट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एस वन एस टू एस थ्री एंड पैरल टू ईच अदर आर इंसिडेंट ऑन अ थिन फिल्म एंड द करस्पॉन्डिंग बीम्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स अपर एंड लोअर सर्फिस आर फोकस टू अ पॉइंट पी बाय अ लेंस एल से दई लेंस द फ्रिंजेस सो फॉर्म्ड आर कॉल हेदिंग ग फ्रिंजेस तो जो रे ऑफ लाइट है सोर्सेस S1, S2 और S3 से जो कि पैरेलल है वो इंसिडेंट होता है हमारे थिन फिल्म पे और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होता है यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो है वो दो होता है एक रिफ्लेक्शन जो है ऊपर वाले सरफेस पे होता है और दूसरा रिफ्लेक्शन जो है रिफ्रैक्शन के बाद नीचे वाले सरफेस पे होता है फिल्म के और जो रिफ्लेक्टेड रेस है उसको हम क्या कह क्या करते हैं फोकस करते हैं पॉइंट पी पे लेंस एल के थ्रू ये लेंस एल जो है वो हमारी आंखें है हमारी आंखों के अंदर भी लेंस होता है तो वही लेंस है एल जो फ्रिंजेस पॉइंट पी पे बनेगा यहाँ पे पॉइंट पी रेटिना है उसको हम कहते हैं हेडिंगर फ्रिंजेस फिर उसके बाद दिया है कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग द इंटरफेरियंस पैटर्न पॉइंट्स एस वन एस टू एस थ्री आर इंडिपेंडेंट सोर्सेस कंट्रीब्यूटिंग टू द लाइट एट पी यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है एस वन एस टू एस थ्री ये इंडिपेंडेंट सोर्सेस है ये वैसे सोर्स है जो कि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है जिस लाइट के वजह से हमें पॉइंट पी पे पैटर्न मिलता है दीज आर नॉन कोहिरियंट सोर्सेस और ये जो सोर्सेस है वो नॉन कोहिरियंट है हमारे पास दो सोर्सेस है वो दोनों जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट इमिट करता है और उन दोनों लाइट का वेव भी सेम होता है है, उन दोनों लाइट का फेज जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है तो वही दोनों सोर्सेस को हम कहते हैं कोहिरियंट सोर्सेस यहाँ पे ये केस नहीं होता है क्योंकि ये है नॉन कोहिरियंट सोर्सेस एंड हेंस अ सस्टेन इंटरफेरियंस इज प्रोड्यूस ओनली इफ द लाइट बीम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ईच पॉइंट आफ्टर द डिविजन ऑफ एम्पलीट्यूड अगेन पास थ्रू द लेंस तो हमें जो है इंटरफेरियंस तभी देखने को मिले जब लाइट बीम जो कि हर पॉइंट से ओरिजिनेट हुआ है आफ्टर द डिविजन ऑफ एम्पलीट्यूड वो लेंस से पास करेगा ठीक है लेंस से पास होना चाहिए तभी हमें सस्टेन इंटरफेरियंस देखने को मिलेगा दैट इज इफ बोथ द बीम्स ऑप्टेन फ्रॉम ईच इंसिडेंट रे पास थ्रू द लेंस हर इंसिडेंट रे से दो बीम्स निकलता है ये दोनों बीम्स अगर लेंस से पास होगी तभी हमें इंटरफेरियंस देखने को मिलेगा इन अदर वर्ड इफ द अपर्चर ऑफ द लेंस इज सो स्मॉल दैट दिस डज नॉट हैपन द इंटरफेरियंस पैटर्न इज नॉट सीन जो लेंस जो है वो बहुत ही छोटा है जिसकी वजह से ये जो दो रेस है सपोज फ्रॉम सोर्स एस थ्री सोर्स एस थ्री से जो दो रेस है वो लेंस लेंस से पार नहीं होता है तो उस केस में हमें इंटरफेरियंस पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा दिस मे हैपन वेन द फिल्म थिकनेस इज लार्ज ये जो है वो तब हो सकता है जब फिल्म का थिकनेस लार्ज हो दिस प्रोड्यूस वेरी वेरी लार्ज स्पेशियल बिटवीन द टू इंटरफेयरिंग बीम्स एंड बोथ ऑफ देम मे नॉट पास थ्रू द आई लेंस जब फिल्म मोटा होगा तो जो डिस्टेंस है रिफ्लेक्टेड बीम्स के बीच में इंटरफेयरिंग बीम्स के बीच में वो बढ़ जाएगा जिसकी वजह से वो दोनों रेस जो है लेंस को पास नहीं कर पाएगा क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा एंड लेंस हमारा छोटा है तो ये चीज तब हो सकता है फिर उसके बाद लिखा है लोकलाइज्ड फ्रिंजेस 
the interference pattern cannot be obtained on a screen without a lens jo interference pattern hai wo hame screen pe dekhne ko tab tak nahi milega jab tak hum lens ka use nahi karenge we are able to see interference pattern because of the eye lens agar kahe humne to kisi lens ka use nahi kiya fir bhi hame interference pattern dikh raha hai to wo isliye dikh raha hai kyunki hamari aankhe bhi ek lens hai thus they आर वर्चुअल फ्रिंजेस बिकॉज द इंटरफियरिंग बीम्स आर पैरल टू ईच अदर एंड अकॉर्डिंगली द फ्रिंजेस आर लोकेटेड एट इन्फिनिटी और ये जो फ्रिंजेस है वो वर्चुअल फ्रिंजेस है क्यों क्योंकि जो इंटरफियरिंग बीम्स है वो एक दूसरे से पैरल है और उसी के मुताबिक जो फ्रिंजेस है वो इन्फिनिटी पे बनेगा पैरल लाइन कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करता है तो जो फ्रिंजेस है वो इन्फिनिटी पे बनेगा इसलिए इस फ्रिंजेस को हम कहते हैं वर्चुअल फ्रिंजेस बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे आर कॉल लोकलाइज फ्रिंजेस बिकॉज दे आर लोकलाइज एज वर्चुअल फ्रिंजेस एट इन्फिनिटी लोकलाइज्ड का मतलब होता है लिमिट किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट करना टू अ पर्टिकुलर प्लेस या पार्ट जब हम किसी चीज को पर्टिकुलर पार्ट पे लाते हैं हमने यहाँ पे पॉइंट पी पे लाया है एक्चुअली वो इन्फिनिटी पे था तो इसलिए इन फ्रिंजेस को हम लोकलाइज्ड फ्रिंजेस भी कहते हैं क्योंकि हमने उसके पोजीशन पे रिस्ट्रिक्शन लगाया है नॉट देट द फ्रिंजेस ऑप्टेन बाय यंग्स डबल स्लिट और थ्रू टू कोहिरियन सोर्सेस आर नॉन लोकलाइज्ड बिकॉज दे आर फॉर्म एवरीवेयर एंड दस आर नॉट लोकलाइज एट वन प्लेस ये हमें याद रखना है कि जो फ्रिंजेस हमें मिलता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में या थ्रू टू कोहिरियन सोर्सेस वो नॉन लोकलाइज्ड फ्रिंजेस है क्यों नॉन लोकलाइज्ड फ्रिंजेस है क्योंकि वो हमें हर जगह मिलता है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे लोकलाइज नहीं है पर्टिकुलर प्लेस पे लिमिट नहीं है यहाँ पे पॉइंट पी पे लिमिट है फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन क्यों कहते हैं उसके बारे में लिखा है एक्सटेंडेड सोर्स से पैरेलल बीम्स आया है और पैरेलल बीम्स का इंक्लिनेशन सेम होगा ये हमें पता है एंगल सेम होगा तो इसलिए इन फ्रिंजेस को जो है हम फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन भी कहते हैं दस आर डिफरेंट इंक्लिनेशन वी सी डिफरेंट इंटरफेरियंस पैटर्न हैविंग ऑफ कोर्स द फ्रिंजेस ऑफ सेम इंक्लिनेशन और जब हम इंक्लिनेशन को एंगल को चेंज करेंगे तो हमें अलग अलग फ्रिंजेस मिलेगा और उन फ्रिंजेस का जो एंगल है इंक्लिनेशन है वो सेम होगा तो यही है आज का टॉपिक है दिन जो फ्रिंजेस के बारे में और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग